हेलो स्टूडेंट्स वेलकाम टू माई चैनल चले नतून भिडियो नहीं नतून एक विषय नहीं आलोचनार जो तो आजकल विषय हल आबिकार द्वारा मृत्तिकार उत्पत्ति तुम्हारा एट बोलते पर मृत्तिकार उत्पत्ति पद्धति हाँ आजकल भिडियोते मृत्तिकार उत्पत्ति पद्धति नहीं आलोचना करब एवं मृत्तिका उत्पत्त क्षेत्र जे सकल विशेष विशेष धारणागुलो जे सकल पर्यायगुलो रही है से ही सकल पर्यायगलो क्यों डिटेल्स आलोचना करब तो भिडियो शुरू करार प्रथम तुम्हारा अवश्य पुरोपुर भिडियो देखे और पुरोपुर भिडियो तुम्हारा देखले ही आशा करी तुम्हारे मृत्तिक उत्पत्ति संक्रांत जावतियों जे समस्या वे प्रश्नगुलो रही है सेगल क्योंकि समाधान तुम्हारा आशा करी पे जा तो शुरू करा जा आजकल भिडियो तो आजकल भिडियो हलो आबिकार और मृत्तिकार उत्पत्ति तो विषय की आलोचनार एकदम शुरूते ही नेब जो मृत्तिका का बड़ो प्रश्न जो मृत्तिका का बोले बोलते बोली ये मृत्तिका बोले बाट इटार उत्तर ना मृत्तिका का संक्रांत आलोचन बोलते हैं विभिन्न प्राकृतिक शक्तिगल द्वारा एवं आबिकार प्रक्रिया द्वारा को शिलाचूर्ण जो आदिशिलार ऊपर अर्थात पृथ्वी एकदम बैर अंशे एक स्तर न्याय अवस्थान कर स्तर प्रधान उपादान बोलते विभिन्न जैव अजैव उपादान बोझाई शिलाचूर्ण स्तर ओपर उद्भिद गोष्ठी सृष्टि होते उद्भिद गोष्ठी वृद्धि है से स्तर के पतला मुछमुचे जैव अजैव उपादान द्वारा समृद्ध जो स्तर से स्तर के क्योंकि मृत्तिका बोले मृत्तिका के क्योंकि सम्पद हिसाब सेगणित करा जाए क्यों कारण आप जानी मृत्तिकाई हल पृथ्वी उद्भिद गोष्ठी जन्मे प्रधान आधार एवं विभिन्न खनिज सम्पदे क्योंकि मृत्तिका समृद्ध था तरह साथ विभिन्न प्रकार जीवे बसस्थान रूपे क्योंकि मृत्तिका अवस्थान कर तई ये सकल क्षेत्रगुल मिलिए मृत्तिका के क्यों सम्पद हिसाब सेगणित करा जाए तो मृत्तिकार उत्पत्ति जो ये विषय आलोचना करब तक आप प्रथम मृत्तिकार उत्पत्तर एक प्रक्रिया क्योंकि अत्यंत धीर्गति सम्पन्न एक आदर्श मृत्तिकार प्रोफाइल एक आदर्श मृत्तिका स्तर गठन होते क्योंकि कैक हजार थे कैक लक्ष बचर पर्त समय लगे तो बोलते ही मृत्तिकार उत्पत्ति अत्यंत धीर्गति सम्पन्न एक प्रक्रिया हमें देखे नेब एक आदर्श मृत्तिकार प्रोफाइल छवि जेखने तुम्हारा देखते एक मृत्तिकाय एक आदर्श मृत्तिकाय साधारण तो चार्ट स्तर थे कि कि ए स्तर बी स्तर सी स्तर एवं डी स्तर यह आदर्श मृत्तिकार प्रोफाइल क्योंकि कैक शो थ कैक हजार कैक लक्ष बचर धरे सृष्टि है जेखने देखो आप स्तर ऊपर भागे ओ स्तर एक स्तर के उल्लेख कर स्तर बोलते बेसिकाली अर्गनिक हरइजन बोझा जैव स्तर के बोझा मृत्तिकार एकदम ऊपर स्तर जो स्तर टी देखी से स्तर टी साधारण विभिन्न उद्भिदे पचा पता कांडे पचा अंश विभिन्न प्राणी मृत देह द्वारा क्योंकि गठित एवं सम्पूर्ण अंशा प्राय जैव उपादान द्वारा गठित त ए स्तर ऊपर ये अंशा के ओ स्तर साधारण तो ये ओ स्तर टी ए स्तर ही एक उपविभाग ये मृत्तिकार ए स्तर ए स्तर अर्थात एकदम उपरिवर्ती दूटी स्तर के एकत्रे बला है सोलाम एकत्रे कि बला है सोलाम लैटिन ये सोलाम शब्दी अर्थ हलो मेझे अर्थात आप साधारण मृत्तिकार ए स्तर नहीं कधिक व्यस्त थी और ये स्तर दोटर ही व्यवहार सर्वाधिक स्तर के लिए एकत्रे बोलाम जर अर्थ मेजे एचड़ा रही है सी स्तर ए स्तर बेसिकाली आदिशिला जेटी एके बारे देखते बड़ो बड़ो शिलाखंड रही है जार मध्य से आबिकारग्रस्त है प्राचीन शिला स्तर हलो डी स्तर तो ये एक बी सी ए डी टोटाल स्तर सम्मिलित तो उलम्ब जो क्षेत्री देखी एट बल प्रोफाइल मृत्तिकार पड़ीले ए बी सी डी भाव केकर मत जो एक मृत्तिका के उलम्ब भाव केटे नहीं केटे नवा अंशा के बला मृत्तिकार प्रोफाइल एवं 
এই যে যে প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক স্তর আমরা দেখছি এই প্রত্যেকটি পৃথক স্তরকে বলা হয় মৃত্তিকা স্তর বা সয়েল হরাইজন তো এই টোটাল মৃত্তিকার প্রোফাইলটি সৃষ্টি হচ্ছে কতগুলো বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা কি সেই পদ্ধতি প্রথমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি রেগুলিত সৃষ্টি রেগুলিত সৃষ্টি হয় কিভাবে সেটা জানার প্রথমে আমাদের জানতে হবে রেগুলিত কাকে বলে আবহবিকার গ্রস্ত শিলাচূর্ণ যখন আদি শিলার উপরে একটি পাতলা শিথিল আস্তরণ গঠন করে শিলাচূর্ণ দ্বারা গঠিত সেই পাতলা শিথিল আস্তরণটাকে বলা হয় রেগুলিত অর্থাৎ বেসিক্যালি যান্ত্রিক আবহবিকার প্রক্রিয়ায় শিলা যখন চূর্ণ বিচূর্ণ হয় সেই চূর্ণ বিচূর্ণ শিলারাশি যখন হালকা শিলাচূর্ণের একটি স্তর গঠন করে সেই শিলাচূর্ণের স্তরটাকেই বলা হয় হলো রেগুলিত এবং এই রেগুলিতি হল মৃত্তিকা সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান বা প্রধান উপাদান হ্যাঁ এই রেগুলিতকেই বলা হয় মৃত্তিকা সৃষ্টির প্রধান উপাদান তো এইভাবে রেগুলিত সৃষ্টির পরবর্তী পর্যায় হলো হিউমিফিকেশন হিউমিফিকেশন কি এইভাবে কোন একটি শিলা যখন আবহবিকার গ্রস্ত হলো চূর্ণ বিচূর্ণ হলো রেগুলিত রূপে অবস্থান করছে তার সাথে বিভিন্ন জৈব উপাদানগুলো উদ্ভিদ বা প্রাণীর মৃত দেহাবশেষ তার সাথে বিয়োজিত হয় এবং তার সাথে কিন্তু মিশে যেতে থাকে অর্থাৎ রেগুলিতের সাথে বা চূর্ণ বিচূর্ণ শিলারাশির সাথে বিভিন্ন জৈব উপাদান মিশে কালো বর্ণের কলার ধর্মী যে উপাদান গঠন করে সেই উপাদানটাকে বলা হয় হিউমাস এবং এইভাবে শিলাচূর্ণের সাথে জৈব উপাদানের মিশ্রণের দ্বারা যে হিউমাস গঠিত হয় এই হিউমাস গঠনের এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় হিউমিফিকেশন এইভাবে হিউমিফিকেশনের পরবর্তী পর্যায়ে আমরা চলে আসবো খনিজীকরণ খনিজীকরণ কি এইভাবে হিউমিফিকেশন প্রক্রিয়াটি যখন হচ্ছে অর্থাৎ শিলাচূর্ণের সাথে বিভিন্ন জৈব উপাদানের মিশ্রণ ঘটছে সে মিশ্রণের ফলে তাদের মধ্যে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা বিভিন্ন খনিজ উপাদানগুলি কিন্তু পরিবেশে অর্থাৎ মৃত্তিকার মধ্যে পুনরায় মুক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ ক্যালসিয়াম লৌহর মতো বিভিন্ন খনিজ উপাদানগুলো কিন্তু মৃত্তিকায় আবার মুক্ত হয়ে যায় এই যে যে খনিজ উপাদানগুলো পুনরায় মৃত্তিকায় সফলভাবে বা স্বাধীনভাবে ফিরে আসার যে প্রক্রিয়া তাকে বলা হয় খনিজীকরণ বিষয়টা তোমাদের কাছে আরও সহজভাবে বলছি যেমন ধরো আমাদের প্রাণী দেহ মানুষ প্রাণী দেহ এই মানুষের শরীরে কিন্তু বিভিন্ন খনিজ উপাদান রয়েছে আমরা বলি আমাদের শরীরে ক্যালসিয়াম রয়েছে এটা রয়েছে বিভিন্ন খনিজ উপাদান রয়েছে কিন্তু আমরা কিন্তু বলতে পারবো না যে আমার শরীরের এখানে ক্যালসিয়াম রয়েছে এখানে লৌহ রয়েছে এটা বলতে পারবো না কারণ আমাদের প্রত্যেকটা প্রাণী এবং উদ্ভিদের শরীর কিন্তু জটিল যৌগ অর্থাৎ প্রত্যেকটা খনিজ উপাদান জটিলভাবে একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে কিন্তু এই জটিল যৌগ অর্থাৎ জটিল দেহাবশে মৃত্যুর পর বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার যখন মৃত্তিকায় মিশে যায় বিভিন্ন প্রকারের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বিয়োজিত হয়ে সেই জীব দেহ কিন্তু পুনরায় বিভিন্ন প্রকার খনিজে মুক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ ক্যালসিয়াম লৌহ আয়োডিন বিভিন্ন খনিজ উপাদানগুলো পুনরায় মুক্ত হয়ে যায় এইভাবে পরিবেশে পুনরায় খনিজ উপাদানগুলো ফিরে আসার যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতিকেই বলে কিন্তু খনিজীকরণ মৃত্তিকা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই খনিজীকরণ প্রক্রিয়াটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এরপরে চলে আসবো আমরা এলুভিয়েশন অর্থাৎ খনিজীকরণের মাধ্যমে পরিবেশে বা মৃত্তিকায় বিভিন্ন খনিজ উপাদানগুলো পুনরায় ফিরে আসলো এরপরে এই খনিজ উপাদানগুলির মধ্যে যে সকল ভারী উপাদানগুলি রয়েছে সেই ভারী উপাদান আমরা জানি ভারী উপাদান সবসময় নিচের দিকে প্রবাহিত হয় এইভাবে দেখব যে মৃত্তিকার এ স্তর থেকে বিভিন্ন ভারী উপাদানগুলো ক্রমাগতভাবে মৃত্তিকার বি স্তরে অর্থাৎ নিচের স্তরের দিকে স্থানান্তরিত হতে থাকে মনে রাখবে মৃত্তিকার এ স্তর থেকে স্থানান্তরে এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় এলুভিয়েশন হ্যাঁ মৃত্তিকার এ স্তর থেকে বি স্তরে বিভিন্ন খনিজ উপাদানের বা বিভিন্ন উপাদানগুলির স্থানান্তর জাস্ট স্থানান্তর এই প্রক্রিয়াকে এলুভিয়েশন বলে এবং এটাও মনে রাখবে এই এলুভিয়েশন প্রক্রিয়াটি সর্বাধিক মাত্রায় লক্ষ্য করা যায় মৃত্তিকার এ স্তরে যে কারণে মৃত্তিকার এই এ স্তরের অপর নাম হলো এলুভিয়েটেড স্তর মৃত্তিকার এ স্তরের অপর নাম এলুভিয়েটেড স্তর তো এরপরে রয়েছে আমাদের ইলুভিয়েশন ইলুভিয়েশন কি মৃত্তিকার এ স্তর থেকে বিভিন্ন ভারী উপাদানগুলো বি স্তরে স্থানান্তরিত হচ্ছে যে স্থানান্তর প্রক্রিয়াকে আমরা বলে দিলাম এলুভিয়েশন এবং এই স্থানান্তরের মাধ্যমে সেই সকল ভারী উপাদানগুলি ক্রমাগত বি স্তরে এসে সঞ্চয় হচ্ছে অর্থাৎ এ স্তর থেকে স্থানান্তরিত পদার্থ রাশি খরিজ পদার্থ বি স্তরের 
बीस्तरे शेष संचय जो पद्धति बला है इलुविएशन এবং এই ইলুভিয়েশন পদ্ধতি সব থেকে বেশি মাত্রায় লক্ষ্য করা যায় বি স্তরে যে কারণে বি স্তরের অপর নাম ইলুভিয়েটেড স্তর এ স্তর থেকে বি স্তরে অপসারণ পদ্ধতিকে বলা হয় এলুভিয়েশন এবং বি স্তরে সেটা সঞ্চয় পদ্ধতিকে বলা হয় ইলুভিয়েটেড বা ইলুভিয়েশন এবং এ স্তরকে বলা হয় এলুভিয়েটেড স্তর বি স্তরকে বলা হয় ইলুভিয়েটেড স্তর তো এরপরে আমরা চলে আসব ধৌত প্রক্রিয়া ধৌত প্রক্রিয়া কি পরিবেশে বা বায়ুমণ্ডলে বৃষ্টিপাত বা আর্দ্রতা জনিত কারণে বিভিন্ন সময় দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির জলে বা নদী সমুদ্রের জল দ্বারা মৃত্তিকা স্তরে বিভিন্ন খনিজ উপাদান জৈব অজৈব উপাদানগুলো কিন্তু ধুয়ে যায় এবং ধুয়ে ধুয়ে সেগুলো স্থানান্তর হয় এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলো সম্পাদিত হয় তো এইভাবে আর্দ্রতা জনিত কারণে বা জলের উৎসের দ্বারা ভৌম জলের উৎসের দ্বারা কখনো কখনো এই সকল উপাদানগুলি কিন্তু ধুয়ে যাওয়ার যে প্রক্রিয়া তাকে বলা হয় ধৌত প্রক্রিয়া এবং এই ধৌত প্রক্রিয়ার দ্বারাই কিন্তু মৃত্তিকার বিভিন্ন খনিজ উপাদানগুলোর স্থানান্তর লক্ষ্য করা যায় শুধু খনিজ উপাদান না এই ধৌত প্রক্রিয়ার দ্বারাই মৃত্তিকার মধ্যে বিভিন্ন অম্ল এবং ক্ষারকীয়তা যে ধর্ম থাকে সেই ধর্ম কিন্তু একটি সুসামঞ্জস্য ক্ষেত্র বজায় রাখে যেমন ধরো আমাদের মৃত্তিকা স্তরের মধ্যে যে সকল লবণ থাকে সেই লবণ কণাগুলো কিন্তু ধৌত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তরে বা বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হয় নেক্সট বলবো কৈশিক প্রক্রিয়া কৈশিক প্রক্রিয়া কাকে বলে মাধ্যাকর্ষণ বলে সম্পূর্ণ বিপরীতে অর্থাৎ আমরা জানি প্রত্যেকটি বস্তুকণা ক্রমশ নিচের দিকে স্থানান্তরিত হবে কিন্তু এই নিচের দিকে স্থানান্তরের বিপরীতে অর্থাৎ নিচের স্তর থেকে ওপরের দিকে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে বলা হয় কৈশিক প্রক্রিয়া কৈশিক প্রক্রিয়াটা কিভাবে সম্পাদিত হয় সাধারণত বিভিন্ন উদ্ভিদ তার শিকড়ের মাধ্যমে মৃত্তিকার গভীর স্তর থেকে বিভিন্ন খনিজ উপাদানগুলি কিন্তু ক্রমশ গ্রহণ করে ওপরের দিকে নিয়ে চলে আসে এছাড়াও বিভিন্ন জীব তাদের জৈবিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বা যান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা ভৌত পদ্ধতির দ্বারা মৃত্তিকার নিচের থেকে বিভিন্ন খনিজ উপাদান জল ক্রমশ ওপরের দিকে নিয়ে আসে অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ বলে বিপরীতে ঘটা এই বিশেষ প্রক্রিয়াকে বলা হয় কৈশিক প্রক্রিয়া এবং এই কৈশিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিন্তু বিভিন্ন উদ্ভিদ তাদের শারীরবৃত্ত কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারছে এবং সেই শারীরবৃত্ত কার্যাবলীর উপর ভিত্তি করে আমরা প্রত্যেকটি প্রাণী সমাজ কিন্তু বেঁচে রয়েছি তো এইভাবে যে পদ্ধতিগুলো আলোচনা করা হলো এই সকল পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করেই কিন্তু একটি আদর্শ মৃত্তিকার সৃষ্টি হচ্ছে তবে এই সকল প্রক্রিয়াগুলো ছাড়াও বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ মৃত্তিকা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কিন্তু আরও বেশ কতগুলো প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় যে প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে আমরা বলতে পারি গেইন বা লাভ বলতে পারি রূপান্তর স্থানান্তর অপসারণ প্রভৃতি এই সকল বিষয়গুলো সম্পর্কে আমি সংক্ষিপ্ত একটু আলোচনা করব লাভ বা গেইন বলতে কি বোঝায় বিভিন্ন মানুষের কার্যাবলীর দ্বারা বা বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বিশেষ বিশেষ স্থানে বিভিন্ন প্রকারের জৈব অজৈব উপাদান সঞ্চিত হয় যেমন ধরো মানুষ কৃষিকার্যের দ্বারা মৃত্তিকার প্রচুর পরিমাণে জৈব সার রাসায়নিক সার ব্যবহার করে তাহলে সেই মৃত্তিকা সেই জৈব অজৈব জৈব উপাদানগুলো সংগ্রহ করছে অজৈব উপাদানগুলো সংগ্রহ করতে পারছে অর্থাৎ তাদের লাভ হচ্ছে মৃত্তিকা এই প্রক্রিয়াকে আমরা লাভ বা গেইন বলতে পারি আবার আমরা রূপান্তর বলতে পারি যেমন ধরো আমরা প্রায়শই বলি ক্ষারকীয় মৃত্তিকা আম্লিক মৃত্তিকা প্রশমিত মৃত্তিকা অর্থাৎ মৃত্তিকার পিএইচ বা অম্লত্ব ক্ষারত্ব মান পরিবর্তন তো বিভিন্নভাবে আমরা বিভিন্ন প্রকারের পদার্থ মানুষ বেসিক্যালি বিভিন্ন উপাদান ব্যবহারের দ্বারা মৃত্তিকার কিন্তু রূপান্তর সাধন করে কখনো ক্ষারকীয় থেকে আম্লিক বা আম্লিক থেকে ক্ষারকীয় বা প্রশমিত এইভাবে যে রূপান্তর সাধন যেটাকে আমরা রূপান্তর প্রক্রিয়া বলতে পারি এরপরে রয়েছে স্থানান্তর মৃত্তিকার স্থানান্তর প্রক্রিয়া বলতে বোঝায় যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা বা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা মৃত্তিকার এক স্থান থেকে আর এক স্থানে বহন বা এক স্থান থেকে আর এক স্থানে সঞ্চিত হয়ে সেখানে নতুন উপাদান গঠন যেরকম আমরা পলি মৃত্তিকার ক্ষেত্রে বলতে পারি নদীর দ্বারা প্রবাহিত হয়ে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে আর এক স্থান থেকে আর এক স্থানে স্থানান্তরিত হয় এটাকে আমরা বলতে পারি মৃত্তিকার স্থানান্তর প্রক্রিয়া অপসারণ প্রক্রিয়া কি একইভাবে বলতে পারি কোন একটি তার নিজস্ব স্থান ত্যাগ করে অপর কোনো স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে যাওয়া অর্থাৎ 
অপসারিত হয়ে যাওয়া যাকে আমরা অপসারণ প্রক্রিয়া বলতে পারি যেমন আমরা লোয়েস মৃত্তিকার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে পারি যে প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহের দ্বারা কোনো একটি স্থানের বালুরাশি বা মৃত্তিকা কণা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে তো এই প্রক্রিয়াকে আমরা অপসারণ প্রক্রিয়া বলতে পারি তো মৃত্তিকার এই বিশেষ প্রক্রিয়াগুলো লাভ রূপান্তর স্থানান্তর অপসারণ এগুলো কিন্তু একে অপরের সাথে অত্যন্তভাবে সংযুক্ত এবং একটা কথা মনে রাখবে যে এই প্রক্রিয়াগুলো কিন্তু বিশেষ মৃত্তিকা সৃষ্টির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় কিন্তু মৃত্তিকা সৃষ্টির প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলো কিন্তু অবশ্যই রেগুলি হিউমাস বা হিউমিফিকেশন খনিজীকরণ এলুভিয়েশন ইলুভিয়েশন দৌত এবং কৈশিক প্রক্রিয়া তাই মৃত্তিকা সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমাদের এই সকল প্রক্রিয়াগুলো কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রক্রিয়াগুলো কিন্তু আমাদের অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে তার সাথে সাথে বিশেষ এই সকল প্রক্রিয়াগুলো কিন্তু আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি তো এইভাবেই আমরা ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের বললাম যে একটি আদর্শ মৃত্তিকা কি কিভাবে সৃষ্টি হয় এবং সেই সাথে একটি আদর্শ মৃত্তিকার বিভিন্ন খুঁটিকাটি তথ্য নিয়ে কিন্তু আমরা আলোচনা করলাম ভিডিওটি কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই জানাবে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে এবং যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিও তো তোমরা ভালো থাকো আজকের মতো থ্যাংক ইউ